Je le, je le dépose. Je le dépose. Mais ça, mais ça n'est pas le bruit. Je le dépose. Je le répète, je le dépose. La pierre. La pierre. Ce caillou. Madame Loubota, née Swami, directrice du plein temps à l'école Emmanuel. Ce matin, nous sommes en train de, nous sommes sur l'enseignement de l'éducation musicale. C'est une discipline pratiquement qui est négligée par les enseignants. Le chant a une grande utilité à l'école. Le chant a une grande utilité à l'école. L'instituteur, c'est un généraliste. Donc, si tu es enseignant, instituteur à l'école primaire, tu ne peux qu'avoir le goût d'enseigner toutes les disciplines, même la musique à l'école, parce que vous êtes formé pour cela. L'enfant ne joue plus, il chante, il va jusqu'à sa place. Il s'assoit, il attend les autres. Et chaque, tout le monde rentre. Moi, c'est M. Mouvoura Fabrice, enseignant à Emmanuel II. Il est très impérieux pour nous, instituteurs de participer à chaque année à la formation parce qu'il y a ces choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et l'enseignement, vous conviendrez avec moi que c'est un métier difficile qui demande qu'on se remette en question régulièrement. Alors pour nos enseignants de l'école primaire et de la maternelle, chaque année nous organisons courant mois août euh, cette, ce séminaire de renforcement des capacités pour les amener justement à revoir un peu ce qui ne va pas et à corriger pour qu'on qu aille mieux. Également, la saison sèche sera le moment où la période qui n'a pas de bloom. Euh, je m'appelle M. Mviri, conseiller pédagogique permanent à Emmanuel. Nous sommes sur... Euh, la didactique de l'expression écrite, cela va en, par niveau. Nous avions fait le niveau du CP, CE et aujourd'hui nous abordons le niveau SEM. Nous organisons aussi ce séminaire pour ceux qui veulent venir chez nous, ceux qui veulent travailler avec nous. Ça veut dire quoi Une personne se lève pour donner. C'est une saison plus je m'appelle Pella Marina Thérèse. J'ai un bac G2. Je veux me lancer en tant qu'enseignante. Je m'appelle Bon Sylvie Rolli. Je n'ai jamais enseigné. J'ai le BPC, mais j'ai aussi le diplôme professionnel pour la santé. Ça fait pratiquement deux semaines que nous avons débuté avec la formation. La compétence ici visée, c'est pouvoir donner aux apprenants. Euh, le plan méthodologique euh, de l'enseignement de la rédaction au SEM. C'est-à-dire leur dire comment mener ce cours au SEM, comment enseigner la rédaction au SEM avec les différentes étapes. Par rapport à ce qu'on nous enseigne ici, par rapport à l'éclaircissement, je suis sûr que je suis capable. L'école congolaise, euh, je ne dis pas des choses en l'air, ben, a ses lacunes. Du coup, lorsque un étudiant parfois qui sort de l'université et qui vient sur le terrain, ben, euh, présente beaucoup de lacunes. Alors, comment nous essayons de gérer ça, nous à notre niveau En dehors de la formation pédagogique que nous leur donnons, nous essayons aussi de relever leur niveau. Dans les communications que nous avons prévues, euh, euh, à l'endroit de nos instituteurs. Nous avons prévu par exemple euh, l'accord du principe passé euh, qu'ils ont de la peine à maîtriser, la correspondance administrative parce qu'ils ne savent pas écrire. Nous avons mis au programme emploi des pronoms personnels compléments comme lui, le, la, le, leur et les pronoms relatifs dont et que qui ne savent pas toujours employer, etc. Donc euh, nous essayons tout au long de l'année, 
de, de revenir sur ces questions. Et parfois, je, je me mets moi-même aussi dans le bain pour essayer de relever leur niveau en tant qu'ancien professeur de français. Nous faisons ce travail préliminaire pour que nous prenions les meilleurs, ceux qui vont s'affirmer durant ce séminaire et qui sont susceptibles de travailler avec nous. C'est souvent les lauréats, c'est-à-dire les cinq premiers que nous contrées ici à Emmanuel. Maintenant, le reste ici, à ceux qui sont ont un peu de difficulté, bon, quand même, on leur livre une attestation de participation à, au stage pour aller chercher un peu ailleurs l'emploi. Ça fait neuf ans depuis que nous organisons un séminaire pour les enseignants de l'école primaire et du préscolaire. Et là-bas, sans nul doute, ce que nous faisons est important parce qu'il y en a qui ne sont pas passés par l'école normale, les instituteurs, mais qui n'ont reçu que cette formation, plus le suivi sur le terrain et qui sont devenus, à n'en point douter, des enseignants quand même capables de, de faire des résultats. Yeah.